。2013年，李连杰被确诊为甲状腺亢进，得知自己得了重病后，整个人憔悴了很多，也老了很多。当时医生就说，要么不要拍电影了，要么一辈子坐轮椅。病后的李连杰听取医生的话，不再忙于工作，在治疗的情况下，还经常去深山修行，在山洞中打坐，而打坐一天在八小时。他承诺将自己三百亿财产全部裸捐出去，钱财生不带来，死不带去。但他唯一的愿望就是能落叶归根，改回国籍。作为当之无愧的功夫皇帝，李连杰曾在电影票价一毛的年代，凭借电影《少林寺》创下 1.61 亿元的票房纪录。哪怕相比《战狼二》，也是有过之而无不及。但事业上的辉煌，却也掩盖不了他感情上的错误。他和前妻黄秋燕之间的感情纠葛一直都被外界所提起，这也成为了李连杰一生中跨不过的坎。那么，李连杰和黄秋燕到底有着怎样的过往呢？时间的转轴回到1971年，那年李连杰被国家武术教练吴斌看中，从而进入北京石沙海体校学习武术，结识了比自己大二岁的师姐黄秋燕，两人的缘分也因此展开了。黄秋燕出生在一个条件优渥的家庭，父母都是舞蹈家，父亲黄伯寿曾为电影《芳华》编舞，所以黄秋燕从小到大都无忧无虑，生活幸福富足，在父母的疼爱下长大。相比之下，李连杰就惨得多了。他二岁就丧父，家中五个兄弟姐妹，排行最小的他，由于家庭生活贫困，可以说是吃不饱穿不暖，一年到头都没有新衣服穿。全都是哥哥姐姐穿过的衣服。得知师弟的悲惨经历后，黄秋燕心里十分同情他，一有机会就会在家里带好吃的给他，周末还会带他回家吃饭，改善伙食。父母得知李连杰的身世后，也纷纷表示欢迎，希望能给他提供帮助。久而久之，黄秋燕跟李连杰的感情开始从师姐弟渐渐提升为恋人。1979年。16岁的李连杰带伤参加第四届全运会，让众人没想到的是，受伤的他依旧拿到了五块金牌的好成绩，一时间成为体育界的大明星，被各家媒体争相报道。而导演张新岩看到了这个新闻，便决定邀请李连杰出演自己的动作电影《少林寺》。因为受伤，李连杰不得不退出武术界，正在为转行一事苦恼。没想到刚好接到了导演张新岩的邀请。他决定试一试，就这样，李连杰主演了《少林寺》，在片中扮演武功高强、匡扶正义的武僧觉远。电影上映后，引来了空前关注，成为了现象级电影。当时的票价只要一毛钱，却砍下了 1.6 六亿元的票房，观看人数高达16亿。这部电影轰动了世界，掀起了世界武术热，无数观众因此爱上了武术，纷纷开始学习武术。想通过武术强身健体，成为李连杰那样的男子汉。趁热打铁，导演张新岩又为李连杰打造了一部武侠电影《少林小子》，但这次李连杰却叫上了自己的师姐兼女友黄秋燕，两人分别担任男主和女主，在片中上演了一段恩怨情仇，最终化解误会、亲上加亲的故事。1984年，李连杰、黄秋燕再次合作主演动作电影《南北少林》。两人再次在片中扮演情侣，两人的感情也与日俱进，成为了全国观众心中的才子佳人。然而，在拍摄过程中，在一场打斗戏里，李连杰不小心受了伤，导致左腿严重骨折。虽然及时送到了医院，但伤势过重，医生预言李连杰可能会因此终身残疾。面对男友的受伤，甚至可能终身残疾，黄秋燕依旧不离不弃。小有名气的她。推掉了所有片约，一心一意守在李连杰身边，照顾他、开导他、鼓励他。在黄秋燕的陪伴下，万念俱灰的李连杰才渐渐走出阴霾，重拾信心。有了他的悉心照料，李连杰的病也逐渐好转，最终奇迹般康复了。为了报答黄秋燕，李连杰给了他一个名分，两人瞒着所有人领证结婚了。结婚后第二年。李连杰带着怀孕八个月的黄秋燕前往美国发展，然而来到美国的李连杰，一切都要从头开始，根本没有什么机会。为了生活，他不得不另谋出路，开办了武术培训公司
，但外国人学习武术的热情始终没有国人那么高，武术公司生意惨淡。就在李连杰一筹莫展之时，香港著名导演罗维给他打来了电话，邀请他出演电影《龙在天涯》。当时妻子黄秋燕正怀着二胎，要是自己回港拍戏，妻女就要留在美国生活；自己不回去拍戏，就没有了生活来源。事业也将停滞不前。就在李连杰纠结之时，声名大义的黄秋燕主动劝他大胆去创，不用担心他和孩子。可就在拍摄《龙在天涯》时，李连杰结识了亚姐冠军励志，而且很快就走到了一起。黄秋燕刚生下第二个女儿不久，李连杰就从香港打来了电话，不是分享当爸爸的喜悦，而是提出了离婚。得知这个消息后，黄秋燕犹如晴天霹雳，她不明白李连杰为何如此绝情，为了一个女人，竟然连家都不要了。虽然一开始黄秋燕无法接受，可平静下来后，她也认清了现实：男人的心一旦变了，再也无法挽回。所以她决定不再纠缠，果断离了婚。出于内心的愧疚，李连杰选择净身出户，将所有财产以及两个女儿的抚养权留给了前妻。然而，在美国无亲无故的黄秋燕，甚至连一份稳定的工作都没有，根本没有能力养活两个孩子，只能交给李连杰的母亲抚养。而另一边的李连杰则兑现了承诺，十年后娶了丽志，并将挣来的全部钱交给他打理。丽志也为他生下了两个女儿，过上一家四口的幸福生活。后来，李连杰回忆起跟黄秋燕的感情，说自己太年轻，根本不懂得什么是爱。只知道这个女孩漂亮，对我很好，自己也以为很爱她，然后模模糊糊就走到了一起，就这么简单。当遇见励志时，他才明白什么是爱，他可以为了励志放弃一切，包括生命。于是他回过头来向黄秋燕认错，说自己找到了真正的爱，所以要跟他离婚。跟李连杰离婚后，独自在美国生活的黄秋燕陷入了迷茫，没有任何手艺的他长期处于失业状态。加上李连杰留给他的房子是贷款供的，没过多久就被拍卖了，所以一度连房子都租不起。好友郑明明得知他的状况后，立马伸出援手，邀请他来香港学习美容技术。学成之后，还邀请他在美国旧金山的美容院做管理工作，可遭到黄秋燕的拒绝。他只愿意做一个美容师，靠自己的能力去打拼。这一干就是十年，有了积蓄之后。黄秋燕选择了转行，跟朋友开了一家理发店，生活平淡而充实。在感情上，由于第一段婚姻的失败，黄秋燕几乎对爱情失去了信心。哪怕亲朋好友经常给她介绍对象，也都一一被黄秋燕婉拒了。直到遇见了一位姓王的餐厅老板，黄秋燕才打开尘封多年的心，谈起了恋爱。据悉，黄秋燕经常去附近的餐厅吃午饭。久而久之，结识了老板王先生，两人成为了好朋友。后来，王先生跟妻子离了婚，并将全部财产留给了前妻。可当他得知前妻患上了癌症，王先生依旧不忘旧情，回到他身边照顾他，直到去世。黄秋燕被王先生的重情重义打动，两人渐渐走到了一起。二零零五年，相恋二年多后，黄秋燕跟王先生结婚了。两人在旧金山租了一套公寓，过着平民百姓的生活。离婚二十五年后，因为电影《少林小子》剧组，李连杰与黄秋燕再度重逢。除了已经去世的人，尽属到场。作为电影的男女主角，同时又是前夫前妻的二人，再次重逢会是怎样的场景呢？事实上，作为男一号和大咖合影留念时，李连杰站在 C 位，理所应当。然而，身为女一号的黄秋燕却站在了最边上，跟李连杰保持距离。两人全程零交流，变成了最熟悉的陌生人。或许同框出现，已经是两人最大的交集了。李连杰曾这样说道：“前妻对自己的爱有 80% 到 90% 但他对他的爱只有 20% 所以，哪怕不遇见励志，两人的婚姻也不一定能够长久。”因为李连杰对黄秋燕更多的是感动，而不是爱。人生最大的悲哀就是跟自己不爱的人生活一辈子。幸运的是，黄秋燕、李连杰及时分开了，如今也找到了各自的幸福，这才是他们最好的结局。有时候
，找一个自己爱的人，倒不如找一个爱自己的人。李连杰，中国功夫巨星，以其出色的武术技艺和出众的演技，享誉国际。然而，在他初次前往好莱坞发展的时候，却遭遇了一段有趣而令人啼笑皆非的经历。李连杰曾经说过：“美国人很狡猾，他们会通过各个方面来打击你的信心，以获得主动权。说白了，就是不断的压低你的心理预期。”据传，李连杰一开始被邀请出演。致命五七四，这对于他来说是一次进军好莱坞的机遇，片酬高达一百万美元，相当于七百万人民币。然而，李连杰并没有立刻答应下来，而是表示需要考虑一下。然而，好莱坞方面却玩起了花样，第二次会面时将片酬降低到了七十五万美元，李连杰仍然表达了需要时间考虑的态度，而好莱坞方面则故意制造焦虑。第三次会面时，将片酬降至五十万美元。这一来一回，李连杰为了追求自己心中的期望，与片酬预期差距悬殊，陷入了困惑和纠结。最终，好莱坞方面以五十万美元的片酬成功签下了李连杰。然而，令人意外的是，尽管《致命五七四》这部电影口碑并不好，但李连杰的功夫表演却成为最大的亮点，征服了观众。他的几分钟镜头展现出的真功夫技艺，让人赞叹不已。之后，李连杰在好莱坞逐渐获得了话语权，因为他的真实武术表演为电影的票房贡献不小。李连杰曾直言：“中国电影想要进入好莱坞，门都没有。人家的电影市场什么都有，凭什么要敞开大门让你一个外人来分一杯羹？就算真的有人进入了好莱坞。”也只不过是一张牌，好莱坞真正的幕后玩家才是掌控者。这番言论引起了人们的思考。成龙则表示，只要你让外国人服气，他们就会对你毕恭毕敬；但如果你没有实力，那就活该被人欺负。在一档国外节目中，李连杰为了弘扬中华武术，现场表演了一段太极拳。主持人看完后，企图羞辱他说：“中国太极拳软绵绵的，没有劲。”是不是只适合老人学？这番话激怒了李连杰，他怒不可遏，一脚将桌子踢裂开来。主持人和观众们都惊呆了，没来得及做出反应，李连杰站起身，直接提起桌子，让他崩裂成碎片。许多人或许认为这只是节目效果，不可能这么厉害。然而，如果你低估了李连杰，那就大错特错了。作为武术冠军。他拥有扎实的功夫基础，掌握了武术的精髓。难道一张桌子都能阻挡他的实力吗？当然不可能。作为中国电影界著名的武术指导袁和平曾这样评价李连杰：见过这么多的武打明星，李连杰可以说是武术功底最厉害的一位。他几乎什么都会，而且是一学就会的那种。相比之下，成龙真的不如他。事实上，作为全国武术冠军的他是具备这份实力的，踢碎桌子肯定也不在话下。也正是如此，李连杰才会收到《黑客帝国》的邀约，对方开出了三千万美元的片酬，加上分红，条件十分丰厚。然而，李连杰拒绝了这个机会，他表示他的中国功夫不应该被外国人拿去，他担心好莱坞会持有版权后将其复制。他认为，中国人花费几十年才取得这些成就，被录制下来等于被抛弃。这一拒绝为后来的演员常威、邹兆龙铺就了道路。《黑客帝国》系列电影因融入中国功夫而获得不俗的票房和奥斯卡奖项。邹兆龙称，这些年他因此分到了不少钱，将来孩子也能从中受益。李连杰自豪地说：“我从来没有做过一件对不起中华民族的事情。”当被问及为什么改变国籍后又决定改回时，他坦言是因为想将中国武术推广到全世界，以及出于对慈善机构的支持，也希望在慈善事业结束后能改回国籍。1963年，李连杰出生在一个北京的普通家庭，李连杰上头还有两个哥哥，两个姐姐。父亲在他两岁时就因病去世，家里的经济来源一下子被斩断
，生活过得很艰难。好在李连杰小学时期被老师所赏识，人生的轨迹就此发生了巨大的改变。1971年，年仅八岁的李连杰加入了体校，正式以一名武术运动员的特殊身份进行练习。可好景不长， 1 6岁的李连杰就因为常年习武，留下了一身伤病，无奈退出武术界，但却意外开启了自己的电影明星道路。1980年，李连杰将自己的事业全面转战至香港，拍摄的第一部影视作品《少林寺》就收获了 1.61 亿元的票房。此后，李连杰的名号正式在电影圈打开，成为了当年功夫电影的头牌演员。17岁的李连杰在荧幕上就是妥妥的小鲜肉，不光是武打戏惊呆观众，就单单是这张脸也能光速吸引一群颜粉。初来乍到，李连杰并不是孤身一人，他的身边一直都存在着一位神秘的女伴——发妻黄秋燕。在辈分上，黄秋燕算是李连杰同门的师姐，自小两人就在一起，同吃同住。常年的相处也让黄秋燕对这个师弟心生喜欢。不过黄秋燕是家里的掌上明珠，而李连杰只是一个毫无名头的穷小子。黄秋燕的母亲自然不愿女儿把婚姻葬送在错误的决定上。不过孤注一掷的黄秋燕还是决意嫁给李连杰。得不到长辈的同意，两人只能私下偷偷领证，连一场像样的酒席都没有。婚后，黄秋燕也是和李连杰携手一同拍摄了影视作品《少林小子》《南北少林》等。虽然黄秋燕的影视路没有激起很大的水花，但起码也是得到了媒体的关注度。1987年，李连杰的事业蒸蒸日上，两人也是正式领证结婚。随后，两人的第一个女儿诞生，李连杰成功晋升为一名新手爸爸。为了李连杰的事业，黄秋燕选择回归家庭照顾女儿，全心全意站在背后辅佐丈夫的发展。成功在香港走红的李连杰临时决定前往美国闯荡，黄秋燕也是全力支持。可刚到美国的李连杰根本找不到任何的机会去表现自己的功夫，再加上贷款买房的经济压力，李连杰最终还是答应罗维的邀约，继续回到香港打拼。妻子黄秋燕和女儿则留在了美国生活。正是这次回港，李连杰在片场见到了励志。眼前的美女让李连杰第一次知道了爱情的滋味。彼时的黄秋燕远在美国安胎，不知丈夫李连杰在国内遇到了所谓的真命天女，再次见面就是准备离婚事宜了。励志的美艳也是广为人知，不仅与赌王何鸿燊有所关联。国际巨星成龙也拜倒在他的石榴裙下，李连杰更是难以压抑自己的情感，不顾外界的舆论，果断遵从自己的内心，对励志展开了热烈的追求。对不起，我错了，我遇见我的真爱了，所以我们离婚吧。这是李连杰对发妻黄秋燕说的最后一句话。他为了爱情选择抛弃自己的糟糠之妻，不单单背负了骂名。同时，也将自己的演艺事业推上风口浪尖，一步走错就满盘皆输。所幸他还是赌对了。李连杰曾公开表示，励志就是自己的一生挚爱，他可以为了他丢弃一切，甚至是自己的生命。为了李连杰的爱情，黄秋燕选择了退出这段感情，从他的生命中主动消失，独自一人带着女儿在美国生活。他用自己多年的悲苦生活。成全了李连杰海誓山盟的爱情。现今已经五十多岁的李连杰和励志家庭美满，两人孕育了两个优秀的女儿。大女儿成绩优异，成功考入美国高级学府哈佛大学；小女儿则完美的遗传了母亲的面容。想来长大的她也是个美人胚子，就是不知道会不会进入演艺圈工作呢？此前，李连杰的采访中透露出，励志在婚后就放弃了自己的事业。专心在家辅佐自己，他的生活里完全没有自己，一心都是在为整个家庭付出，不会像其他女孩那样去买奢侈品。他很感谢这些年妻子对他以及整个家庭的照顾，他不知道怎么去表达自己的这份情感，只能将自己名下的二十亿财产全部交由妻子保管。说来可笑，李连杰对励志的感情一直都是爱情。可对自己的师姐黄秋燕，却仅仅只是因为一场意外。
不过毋庸置疑，与黄秋燕的感情往事，或许也成了李连杰一生中唯一的一个争议。如今时间流逝，当年的往事早已消散风中，每个人都在用心过好属于自己的生活，那情愫别离都已无关痛痒。